নমস্কার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা শ্রুতেই তোমাদের জানাই স্বাগত আমাদের চ্যানেলে আমরা ডিআই থেকে আলোচনা করছিলাম অর্থাৎ ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক এবং সেই টপিক থেকে আমরা রীতিমতো সব ধরনের আলোচনা করার চেষ্টা করছি এবং এখন আমরা যেটিকে আলোচনা করছিলাম মূলত পাইচার থেকে আলোচনা করছিলাম তো পাইচার থেকে আজকের যে প্রশ্ন আমরা আলোচনা করব তা আমরা দেখে নিই তো আমরা ইতিমধ্যে পাইচার থেকে পূর্বের একটি আমরা আলোচনা করেছি এবারে আমরা দ্বিতীয় পাইচার আলোচনা করতে চলেছি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটিন থেকে আচ্ছা তো দেখতে পাচ্ছ পাইচার্টের এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন বলছে স্টাডি দ্য ফলোয়িং পাইচার্ট গিভেন বিলো অ্যান্ড অ্যান্সার কোয়েশ্চেন ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি তো এখানে দেখানো হয়েছে দ্য ব্রেক আপ অব এক্সপেন্সেস এক্সপেন্সেস মানে হচ্ছে খরচপাতি তো এখানে খরচপাতি দেখানো হয়েছে ওকে খরচপাতি দেখানো হয়েছে ইনকার্ড ইন পাবলিশিং হাউস একটা পাবলিশিং হাউস একটা প্রকাশখানা সেখানে বই প্রকাশ করতে তাদের খরচপাতি দেখানো হয়েছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ পার্সেন্টেজের আকারে দেখানো হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি প্রথমে রয়েছে বাইন্ডিং কস্ট যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং রয়্যালটি রয়্যালটি বলেছে ফিফটিন পার্সেন্ট প্রমোশন কস্ট তাদের হচ্ছে টেন পার্সেন্ট এবং প্রিন্টিং কস্ট হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং পেপার কস্ট পড়ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট হচ্ছে টেন পার্সেন্ট তো বুঝতেই পারছো যে যদি ধরি আমি একশো টাকা একটা বই মানে তৈরি করতে খরচ হয় তো সেখানে কুড়ি টাকা লাগে বাইন্ডিং করতে রয়্যালটি পনেরো টাকা প্রমোশনের জন্য দশ টাকা খরচ হয় এবং প্রিন্টিংয়ের জন্য কুড়ি টাকা পেপার কস্টের জন্য পঁচিশ টাকা এবং দশ মানে দশ টাকা লাগে ট্রান্সপোর্টেশন তো একশো টাকা নিয়ে লিখে যেহেতু পার্সেন্টে বলেছে এবারে দেখা গেল যে সেখানে আমাদের গণিতের যে সমস্ত সমস্যা সমাধানগুলো আমরা পাবো সেখানে এই সংখ্যার এই রদবদল খেলা এটাই হচ্ছে আসল আমাদের ডিআই তো দেখো প্রশ্ন বলছে ষোলো থেকে দেখো বলছে ইফ দ্য পাবলিশার যদি একজন প্রকাশককে হ্যাজ টু পে রুপিজ সিক্সটি ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড রুপিজ অ্যাজ দ্য প্রিন্টিং কস্ট অর্থাৎ প্রিন্টিং করার জন্য একজন পাবলিশারকে যদি একষট্টি হাজার দুশো টাকা দিতে হয় ফর দ্য প্রোডাকশন অফ এ সার্টেন কোয়ান্টিটি অফ বুকস কিছু পরিমাণ বই প্রিন্ট করার জন্য তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য অ্যামাউন্ট অফ রয়্যালটি তাহলে রয়্যালটি তাকে কত দিতে হবে টু বি পেড ফর দিস বুকস ওইগুলি বইগুলোর বিক্রি ওই বইগুলোর তৈরি করতে তাকে রয়্যালটি তাহলে কত টাকা দিতে হবে তো তার প্রিন্টিং কস্ট পড়ছে একষট্টি হাজার দুশো টাকা তাহলে তাকে রয়্যালটি কত দিতে হবে তো প্রথমত এখানে আমাদের একটা অনুপাতিক হারে এই অঙ্কটি রয়েছে প্রথমে আমাদেরকে অনুপাত করে নিতে হবে কার সাথে প্রিন্টিং এর সাথে প্রিন্টিং এর সাথে কার সাথে রয়্যালটি তো প্রিন্টিং আর রয়্যালটি তো এই দুজনের অনুমাত অনুপাত করে নি তো দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রিন্টিং হচ্ছে কুড়ি ওকে কুড়ি অনুপাত কার তো কত কার সাথে হচ্ছে রয়্যালটি সাথে রয়্যালটি ফিফটিন পার্সেন্ট তো এই অনুপাতটাকে যদি আমরা করি তাহলে দাঁড়াবে পাঁচ চারে কুড়ি পাঁচ তিনে পনেরো মানে ছোট করে নিলাম এবারে যেহেতু আমাদেরকে রয়্যালটি বার করতে হবে তাই আমি ধরলাম মনে করলাম মনে করি রয়্যালটি ইজিক্যাল টু আর তো এই অনুপাতটাকে আমি এবারে ক্যালকুলেট করব তাহলে কি করব ফোর ইস টু থ্রি অর্থাৎ এই অনুপাতটা আমরা এইভাবেও লিখতে পারি যেহেতু আমরা এই প্রিন্টিং কস্টটা জানি কত একষট্টি হাজার দুশো একষট্টি হাজার দুশো ইস টু আমরা রয়্যালটি এখানে থ্রি যেটা পার্সেন্টেজ এনেছিলাম কিন্তু এখানে আমরা মনে করেছি মনে করলাম আর এই যে মনে করি আর ধরেছি তো এইবারে এই আরটা বার করবো কিভাবে ওই চারে চার ইস টু থ্রিকে আমরা ফোর বাই থ্রি লিখতে পারি আর একষট্টি হাজার দুশো ইস টু আরকে বাই আর লিখতে পারি এবারে আমি কোনা কোনি গুণ করব আর আর ফোর গুণ হয়ে ফোর আর বেরিয়ে গেল আর তিন আর একষট্টি হাজার দুশো গুণ হয়ে যাবে একষট্টি হাজার দুশো গুণিতক তিন এবারে আর এর মান বেরিয়ে যাবে রয়্যালটি বেরিয়ে যাবে তখনই ইজিক্যাল টু একষট্টি হাজার দুশো গুণিতক তিন বাই এই চারটা নিচে চলে গেল যদি আমরা কাটাকুটি করি দেখো পনেরো চারের ষাটটি ওকে তারপরে বারো আছে 
পর চার তিনে বারো চার তিনে বারো আর বাকি দুটো শূন্য পড়ে থাকলো তাহলে পনেরো হাজার তিনশোতে কেটে গেল এটা তাহলে পড়ে থাকলো কত পনেরো হাজার তিনশো গুণিতক তিন তো পনেরো তিনে পঁয়তাল্লিশ তিন তিনে নয় নশো তাহলে রয়্যালটি হবে চার সরি পঁয়তাল্লিশ হাজার নশো টাকা দেখো বেরিয়েছে কি না এই যে দেখো উত্তর কিন্তু বেরিয়ে গেছে আমাদের অপশন বি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তো কি করে করলাম দেখো এখানে বলেছে যে প্রিন্টিং কস্ট আমাদের দেওয়া আছে আমাদের বার করতে হবে রয়্যালটি তো এবারে প্রিন্টিং কস্ট এবং রয়্যালটি দুজনের অনুপাত দেখলাম অনুপাত করলাম তারা পার্সেন্টেজে ছিল সেখান থেকে আমরা একেবারে সংক্ষিপ্ত ছোট জায়গায় পৌঁছে গেলাম ফোর ইস টু থ্রি এবারে এই ক্যালকুলেশন অনুযায়ী আমাদের সমাধান করতে হবে তো আমি এই যেটা রয়্যালটি থ্রিটাকে আমি মনে করলাম যে ওটা আর এবং সেই মাফিক এটা ক্যালকুলেশন করলাম যে ফোর ইস টু থ্রি ইকুয়াল টু যেরকম আমরা একটা জানি মানে অর্থাৎ আমরা প্রিন্টিংটা জানতাম তাই একষট্টি হাজার দুশো করেছি ইস টু ওই যেখানে তিন ছিল সেখানে আমরা তা তো মান আর জানতে পারিনি তিন পার্সেন্ট মানে কত জানতে পারিনি তো তাই সেটা আমি আর লিখেছিলাম মনে করেছিলাম তো সেরকমভাবে ক্যালকুলেশন করে আমরা শেষ পর্যন্ত পেলাম পঁয়তাল্লিশ হাজার নশো আর এটাই হচ্ছে আমাদের রয়্যালটি বোঝা গেছে আশা করি বোঝাতে পেরেছি চলে আসি পরবর্তী গণিতিক সমস্যায় বলছে ইফ দ্য কস্ট প্রাইস কস্ট প্রাইস অব দ্য বুক ইজ ওয়ান ফিফটি তো একটা বই পুরোপুরি এটাকে খরচ অনুযায়ী কস্ট প্রাইস কত গেছে একশো পঞ্চাশ টাকা ওকে একশো পঞ্চাশ রুপি বলতে দেন হোয়াট ইজ দ্য কম্বাইন্ড প্রিন্টিং অ্যান্ড বাইন্ডিং কস্ট তাহলে এই টোটালের মধ্যে বাইন্ডিং এবং প্রিন্টিং কস্ট মোট কত খরচ হচ্ছে একটা কপির জন্য তো খুব ইজি আমাদের প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং কস্টের পার্সেন্টেজ কত বলেছে দেখে নেব তো প্রিন্টিং বলেছে প্রিন্টিং বলেছে কুড়ি পার্সেন্ট ওকে আর বাইন্ডিং বলেছে বাইন্ডিং বলেছে ওরাও কুড়ি পার্সেন্ট ওকে তো আমাদের কম্বাইন মানে কি সংযুক্ত যোগ করে তো মোট হচ্ছে ফর্টি পার্সেন্ট আচ্ছা যদি একটা বইতে যদি টোটাল খরচ খরচ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং এর খরচ হবে কত চল্লিশ পার্সেন্ট মানে এই একশো পঞ্চাশ টাকার চল্লিশ পার্সেন্ট খরচ হচ্ছে তাহলে একশো পঞ্চাশ টাকার চল্লিশ পার্সেন্ট সরি চল্লিশ পার্সেন্ট কত হচ্ছে বার করলে উত্তর বেরোবে তাহলে আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট মানে চল্লিশের একশো গুণিত একশো পঞ্চাশ এটা যদি ক্যালকুলেট করি শূন্য শূন্য কাটলাম শূন্য কাটলাম তাহলে পড়ে থাকলো পনেরো আর চার আর পনেরো চারে হচ্ছে ষাট ষাট টাকা খরচ পড়বে কোথায় আমাদের এই প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং এই যে মোট তো দেখবো ষাট পার্সেন্ট আছে কি না সরি ষাট পার্সেন্ট নয় ষাট টাকা এই যে অ্যান্সার রেডি অপশান এ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তো কত সহজ ছিল নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার এটার বোঝানোর দরকারও তোমাদের প্রয়োজন হবে না কারণ খুব ইজিলি এখানে ধরাই আছে যে কম্বাইন প্রাইস দিয়েছে ছিল পার্সেন্টেজে কত পার্সেন্ট বার করলাম এবং সেই অনুযায়ী টাকার অনুযায়ী কত পার্সেন্টে কত টাকা হচ্ছে দেখতে পেলাম ষাট টাকা হচ্ছে ক্লিয়ার তাই তো চলে আসি আমাদের পরবর্তী গণতিক সমস্যায় আঠেরো দাগের প্রশ্ন বলছে হোয়াট ইজ দ্য সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল তো এখানে একটা কোন জানতে চাইছে ফর দ্য সেক্টর কোনটার ফর দ্য সেক্টর করেসপন্ডিং টু দ্য এক্সপেন্ডিচার ইনকার্ড অন রয়্যালটি তো রয়্যালটি অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে কত ডিগ্রিতে রয়েছে ওকে তো আমাদের এইটা বার করতে হবে তো খুবই সহজ এই প্রশ্নটা তো রয়্যালটি কত পার্সেন্ট রয়েছে রয়্যালটি সমান আমরা এই অঙ্ক পূর্বেও করেছি রয়্যালটি সমান দেখতে পাচ্ছি ফিফটিন পার্সেন্ট তো ফিফটিন পার্সেন্ট এবারে ডিগ্রি বার করতে গেলে তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট অফ এই বৃত্তির টোটাল ডিগ্রিতে কত ডিগ্রিতে রয়েছে টোটালকে আমরা জানি কত থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে অফ থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে ফিফটিন বাই হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি সিক্সটি তাহলে শূন্য শূন্য কাটা গেল পাঁচ তিনে পনেরো পাঁচ দুনে দশ দুই আঠারো ছত্রিশ তো পড়ে থাকলো তিন ইন্টু আঠারো সমান আঠারো তিনে হচ্ছে চুয়ান্ন তো অতএব উত্তর হচ্ছে ফিফটি ফোর ডিগ্রি দেখে নেব এই যে অপশান এ বি এই বিতে হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তাহলে কি করে করলাম এটাও নিশ্চয়ই বিস্তৃত করে বলার দরকার নেই এখানে একটা রয়্যালটি ওই রয়্যালটির কত ডিগ্রি জানতে চেয়েছে 
তো কেন্দ্র থেকে সেটা কত ডিগ্রিতে অবস্থিত হয়েছে তো তার জন্য আমরা কি করব যত परसेंट রয়েছে সেই নিরিখে মূল যে আমাদের যে বৃত্তের যে আমাদের যে পরিধি যে মূল যে কেন্দ্রবিন্দু যে ডিগ্রি কত 360 ডিগ্রি তার কাছে 15% কত হচ্ছে বার করলাম উত্তর হয়ে গেল তাহলে দেখতে পাচ্ছ তো যে একটা পাই চার্ট তোমরা ছেড়ে দিয়ে আসো যারা মনে করো যে খুব খুব মানে কঠিন জিনিস কত সহজ রয়েছে একটু জাস্ট বুদ্ধি কাটিয়ে জাস্ট একটু ভেবে চিন্তে করতে হয় 19 তাকে প্রশ্ন প্রশ্নটাকে ভালো করে পড়বে সেখানেই উত্তর বলছে হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন প্রমোশন এন্ড প্রিন্টিং কস্ট ইফ উই অ্যাজিউম দ্যাট টোটাল কস্ট ইজ 200 তো একটা বইয়ের যদি খরচ হচ্ছে 200 টাকা ঠিক আছে তো এই 200 টাকায়তে তো যে খরচ হচ্ছে তাতে পার্থক্য কত মানে প্রমোশনে কত খরচ হচ্ছে 200 টাকায়তে এবং প্রিন্টিং এ কত খরচ হচ্ছে এবং সেই খরচ অনুযায়ী দুজনের মধ্যে কত পার্থক্য রয়েছে মানে প্রি প্রমোশন এবং প্রিন্টিং এ তো পার্থক্য বার করতে বলেছে তাই তো কার কার পার্থক্য বার করতে বলেছে প্রিন্টিং প্রিন্ট আর প্রমোশন সরি পার্থক্য বলে মাইনাস হবে প্রিন্টিং আর প্রমোশন প্রমোশন আচ্ছা তো প্রিন্টিং কত দেখতে পাচ্ছি 20% ওকে মাইনাস প্রমোশন কস্ট কত 15% প্রমোশন কস্ট সরি 15 নয় গো 10% বলেছে 10% তাহলে সমান হচ্ছে 10% এবারে আমাদের বলেছে 10% নয় 200 টাকার নিরিখে তো 200 টাকার নিরিখে ইজিলি মুখে মুখে উত্তর হয়ে যেত কারণ আমরা 200 টাকায় কত 10% অবশ্যই মুখে মুখে উত্তর হয় 20% 20 টাকা তো ও আমরা এই পার্থক্যটা করে নিচ্ছি দেখো তো 10% অফ কত টাকার নিরিখে অফ 200 রুপিজ তাহলে 200 টাকার নিরিখে বলেছে তাহলে আগে 10% মানে 10 এর 100 গুণিতক একটা শূন্য একটা শূন্য একটা শূন্য একটা শূন্য পড়ে থাকলো 10 গুণিতক 2 কুড়ি মুখোমুখি উত্তর হতো তো ও আমরা এটাকে আমরা করে দেখালাম তো 20 টাকা কেন হলো কিভাবে হলো তো এই 20 টাকা হচ্ছে পার্থক্য কিসের প্রমোশনে এবং প্রিন্টিং এর মধ্যে তো প্রিন্টিং খরচটা একটু বেশি হচ্ছে এবং প্রমোশন খরচটা কম হচ্ছে তো দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 20 টাকার পার্থক্য তো এখানে টাকাই পার্থক্য চেয়েছে परसेंटेज চাইনি परसेंटेज চাইলে হতো 10% হতো কিন্তু আমাদের যেহেতু টাকাই চেয়েছে তাই টাকাই উত্তরটা বার করতে হবে দেখো এখানে যদি তোমরা এই परसेंटेज করে দিতে তাহলে এখানে তোমরা ভুলে 10% করে দিতে 10 করে দিতে কিন্তু উত্তর হচ্ছে एक्चुअली অপশন বি 20 আশা করি বুঝতে পেরেছি যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও এবারে চলে আসি আজকের শেষ প্রশ্নে আজকের পাই চার্টে দেখো বলছে ই যদি হাজার কপি আর পাবলিশ তো হাজার কপি পাবলিশ হয়েছে উই দা সেলিং প্রাইস অফ 200 তো 200 টাকা সেলিং প্রাইসে বিক্রি হয়েছে দেন হোয়াট শুড বি দা ডিফারেন্স বিটুইন কস্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড পেপার তো ট্রান্সপোর্টেশন এবং পেপারে পার্থক্য কত তো সেই একই ভাবে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী করতে পারো বা আলাদা ভাবে করতে পারো কেমন আমি কেমন ভাবে দেখো এটা যদি মুখে মুখে করতে চাই দেখো ট্রান্সপোর্টেশনে কত খরচ হয়েছে ট্রান্সপোর্টেশন কত দেখতে পাচ্ছি 10% तो 10% অফ কত টাকার 200 টাকার তাই তো ঠিক বলছি তো তাহলে 10% অফ 200 মানে 10 এর 100 গুণিতক 200 সমান উত্তর 20 বের হবে এত কাটাকাটি করার মুখে মুখেই উত্তর হয়ে যায় এই দেখতে পাচ্ছ তো 20 বের হলো তাহলে 20 মানে এবারে 20 তো একটা বইয়ের দাম একটা বই দেখেছো দা সেলিং প্রাইস যদি 20 টাকা 200 টাকা হয় এক একটা বইয়ে তাহলে হাজার কপির কত হবে তাহলে 20 গুণিতক 20 গুণিতক হাজার তাহলে সমান হচ্ছে 20 হাজার টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে এটা এটা খরচ হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশনে ওকে ট্রান্সপোর্টেশন আমাকে কিন্তু টাকাই বার করতে হবে ট্রান্সপোর্টেশনে কত খরচ হচ্ছে 20 হাজার টাকা কিভাবে বুঝতে পারলে তো 10% এখানে পেয়েছিলাম খরচ হয় তো 200 টাকাই কত খরচ হচ্ছিল 200 টাকা 10% হচ্ছে 20 টাকা এবারে মোট কপি তো এখানে হাজারটা বলেছে তাহলে হাজারটা হলে 20000 টাকা ব্যাস ট্রান্সপোর্টেশন হলো এবারে চেয়েছে যে পেপার কস্ট কত পড়েছে তো পেপার কস্ট দেখতে পাচ্ছি 25% তাহলে পেপার বার করব 
पेपर कस्ट हो टोटी फाइव पार्सेंट अफ कार दुशो टाइम पचिसे दुशो हो शून्य शून्य काटल दुई तेज दुई और पचिस मैं पचिस दुने हम पंचाश रुपीज पंचाश टाक जी तुम हजार कपि तंचाश गुणित हजार सन हम पंचाश हजार तैतो पंचाश हजार तो ये उत्तर क्योंकि बेरोनी बोले मतलब पार्थक्य तेते पेपर टाका बसि पंचाश हजार और ट्रांसपोर्टेशन हे कड़ी हजार टाक तो जो पार्थक्य चेहे तार्थक्य बेर नेब पंचाश हजार सरि एक शून्य बसि हो गल पंचाश हज़ार माइनस कूड़ी हज़ार तेल हो त्रिस हज़ार टाक मुखे मुखे उत्तर है तब वो कर दिल त्रिस हज़ार टाक तो पार्थक्य हो त्रिस हज़ार टाइम देखो अपशन डी हे रानसार पे छो तो देखो डी आई कतटा सहज आशा करी तुम्हारा आसन्न परीक्षा तुम्हारा भलोभ में प्रिपारेशन अनेक परीक्षा रीति मत शुरू हो गए तो जरा जर जो हमें मैं परवर्ती भिडियोग आपलोड करते परलम ना जमन हम टेबिल चार्ट बार ग्राफ तो सेगल क्यों हताश हार कि नहीं पूर्व आलोचना रही है टेबिल चार्ट अनेकगुल आलोचना इचड़ा बार चार्ट आलोचना तई तुम्हरा क्च कर तुम्हारा जो चैनल प्लेलिस्ट रही है डेटा इंटरप्रिटेशन इूनिटा से चले जाए क्योंकि अल रही है पूर्वे जगह रही है टेबिल चार्ट से तुम्हारा क्योंकि टेबिल चार्टे कम रकम प्रश्न आसे सेगल क्यों सल्यूशन करते छाड़ा बार चार्ट रही है पाइचारो छो और कराची और अतरिक्त और बसि बेसि उदाहरण नहीं आसब जाते सबधरण समस्या तुम्हारा समाधान करते पर ठीक है सबा सुस्थ सवधान थे और तुम्हारे परीक्षार जो अल द बेस्ट धन्यवाद सबा के